На улице Гагарина в этом году сдали уже более 20 домов. Сегодня комиссия проводит оценку еще одного преобразившегося объекта. В доме 51 дробь 3 меняли и крышу, и коммуникации. При этом специалисты не просто уложились в сроки, а сделали все на месяц раньше. Конкурс у нас прошел в июне, а официальное у нас начало работ было 26 июня этого года и подговор окончания 23 октября. Ну, как мы можем видеть, на сегодняшний день уже работа у нас закончена. Это тот случай, когда скорость не пошла в ущерб качеству. Результаты работы в первую очередь оценивают жильцы. Николай Подзоров живет здесь с 70-х годов. До капремонта его квартиру зимой согревали советские чугунные батареи. На смену им пришли современные радиаторы. К слову, в этом доме полностью заменили систему отопления. Никаких проблем, ничего с ними не было. Я говорю же, ни грязи, ничего, ни пыли. Все отлично. Ну, там пыли, ну, конечно, есть немного. Но это не то, что я думал, тут, когда будут делать, тут вообще будет черт издачно. А это нет, все хорошо. В квартирах заменили также сантехнику, а в доме системы канализации. Старые трубы были проложены в подвале под землей. Их рабочим пришлось буквально вырывать. Не обслуживать нормально нельзя было, не прочистить, так как были внутри переломы, забивалось. Сейчас мы сделали вариант, то есть по верху, так называемый воздушный. Из-за наружной канализации трубы оранжевой повышенной прочности, с соблюдением норм, уклонов, мы, соответственно, сделали этот вариант по верху. Три стояка соединили вместе и сделали выпуск. Помимо этого, в новом свете заиграл двор и подъезды. Специалисты заменили проводку, установили перед домом светодиодные лампы, а на лестничных площадках появилось освещение с датчиками движения и температуры. Установили пластиковые витражи. Эти новшества есть в каждом из 125 строений, где в этом году прошел капитальный ремонт. Более чем 200 работ еще выполняются. До конца года будет завершен капитальный ремонт по краткосрочному плану 2017 года в 338 многоквартирных домах. Помимо этого, в планах у фонда капитального ремонта до конца года заменить 145 единиц лифтового оборудования. Алексей Кравченко, Валерий Фаустов, Липецкое время.